là đầu tiên mà tôi muốn bán đằng hàng á là tôi ra Hà Nội, tôi phải quảng bá cái đó. Và các cái hội trợ nào mà có nhu cầu về ngày Tết, nhu cầu là tôi xin sẵn sàng tôi đi. Thậm chí tôi phải bỏ tiền để tôi thuê cửa hàng để tôi giới thiệu sản phẩm. Hơn 20 năm kể từ khi phục hồi tranh dân gian Đông Hồ, cũng là từng ấy thời gian nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân cao tuổi nhất về tranh Đông Hồ hiện nay, lặn lội theo đúng nghĩa đen tìm đầu ra cho tranh. Ông cũng như những nghệ nhân hiếm hoi còn lại của làng tranh Đông Hồ hiểu được là muốn bảo tồn tranh, trước hết phải sống được với tranh, bán được tranh. Tranh Đông Hồ ngày xưa làm gì có lịch, nhưng mà giờ tôi sáng tạo nó ra. Tranh Đông Hồ ngày xưa có ai dán vào mảnh đâu, nhưng bây giờ mình bôi vào mảnh chơi và lại mang tính chất dân tộc. Thế cái đó là cái mình phải viết sáng tạo ra, mà làm ra để mà bán và làm ra một khách người ta có nhu cầu. Tranh dân gian Đông Hồ giờ đây được đóng khung, dán mảnh, rồi những bản khắc in tranh quen thuộc trong tuổi đời năm thế kỷ của dòng tranh này cũng được sáng tạo thành tranh khắc gỗ như một nét chơi mới. Người nghệ nhân vẫn đang vận động để sống được với nghề, để bên cạnh những bản khắc vài trăm năm tuổi được gìn giữ, có nhiều hơn những bản khắc mới được ra đời. Thế nhưng trong cái tự hào về việc bảo tồn được nét đẹp văn hóa truyền thống, vẫn có cái chạy lòng về sự thiếu vắng những chính sách hỗ trợ cần thiết cho những nghệ nhân ít ỏi còn lại. Tức là ngày trước là cấy thêm mấy sào ruộng để nơi thắp gạo ăn và bồi thêm những cái giấy màu để bán, lấy tiền để sinh sống. Thế nhưng mà trong trong khi đó là lúc nào phải gắn bó với tranh. Nó dao động về tinh thần nhiều chứ. Đối với cá nhân chúng tôi cũng bị dao động. Và ngay bản thân chúng tôi đấy cũng có lúc phải làm những nghề khác để mình nuôi sống cái này. Hiện đầu ra cho tranh dân gian Đông Hồ vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất để bảo tồn và phát triển dòng tranh này, nhất là khi các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa được hiện thực hóa. Chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân như là chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cái hỗ trợ trợ cấp hàng tháng và một chính sách rất quan trọng đó là cái hỗ trợ để cho các cái hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm. Những chính sách này thì sẽ hoàn thiện và ban hành trong cái năm 2020 bởi vì đây cũng là một trong những bộ phận cấu thành của cái hồ sơ để đại trình UNESCO.